ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வி டூ எக்ஸ்பிரஸ் இன்றைக்கி இட்லி தோசை மாவு இருந்தால் போதுங்க ஈஸியான க்ரிஸ்பியான ஜிலேபி ரெடி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு இட்லி மாவு இல்லை தோசை மாவு ரெண்டு கரண்டி ஒரு கப் சக்கரை கொஞ்சம் அரிசி மாவு கலர் பவுடர் ஏதாவது கேசரி கலர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கலர் பவுடர் ஃபஸ்ட்டு இட்லி அல்லது தோசை மாவு ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அரிசி மாவு ஒன்றுலேருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுட்டு கலர் பவுடர் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது கெட்டியாகவே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அரிசி மாவு சேர்க்க வேண்டிய தேவையில்லை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா கலர் அந்த அரிசி மாவு எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு நல்ல திக்கான ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வரணும் ஸோ அதுக்காக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பாலித்தீன் கவர் ஏதாவது பேக்கிங் கவராக கூட இருக்கலாம் அதை கழுவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த கவரில் இப்போ நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த மாவை வந்து நம்ம போட போகிறோம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நீங்கள் அந்த மாவை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பிளாஸ்டிக் கவருக்கு பதிலாக வீட்டில் சாஸ் பாட்டில் இருக்கும் ஸோ சாஸ் பாட்டில் இருந்தால் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்கிட்ட இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் பாலித்தீன் கவரை யூஸ் பண்ணுறேன் க்ளீனாக கழுவி நான் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் சாஸ் பாட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இன்னுமே ஈஸியாக வரும் இன்னொரு கடாய் எடுத்து ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு இன்னொரு கடாய் வச்சுட்டு நம்ம வந்து சுகர் சிரப் ரெடி பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு கப் சுகரை எடுத்து நம்ம கடாயில் போட்டுட்டு ஒரு கப் சுகருக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் ஜீரா வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் ஜிலேபி வந்து சில பேர் புளிப்பாக தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அது வந்து உளுந்த மாவில் செய்கிறதுனால நமக்கு அது ரொம்ப நல்லா புளிப்பாக செய்வோம் ஸோ இப்போ வந்து லாக்டவுன் பீரியட் அப்படிங்கிறதுனால வீட்லேயே இருக்கிற பொருளை வச்சு எப்படி செய்கிறதுங்கிறதுனால தான் நான் வந்து இட்லி தோசை மாவில் செஞ்சு காட்டுறேன் ஸோ இட்லி தோசை மாவில் கூட நீங்கள் வந்து லெமன் லைட்டாக புழிஞ்சிக்கலாம் அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக ஸோ இப்போ ஜீராவை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஒரு கப் சக்கரைக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றி சக்கரை நல்லா கரையிற அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த பாலித்தீன் பேக்கில் நம்ம போட்டு வச்சுருக்கிற அந்த மாவு வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கிறத பார்த்தீங்க இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு ஒரு பக்கம் சக்கரை பாகம் நல்லா கொதிச்சுட்டு வருது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு சும்மா ஒரு ரெண்டு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அழகாக ஜாங்கிரி புழிகிற மாதிரியே நம்ம வந்து புழிஞ்சி எடுத்தால் போதும் ரொம்ப அழகான ஜிலேபி நமக்கு ரெடி ஆகிடும் இந்த பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஜிலேபி இதே மெத்தடில் நம்ம ஜாங்கிரி கூட ட்ரை பண்ணலாம் சக்கரை பாகு ஒரு கம்பி பதம் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வரணும் இந்த ஒரு கம்பி பதம் ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கலர் பவுடர் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கலர் பவுடர் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக லெமன் புழிஞ்சிக்கோங்க மாவுலேயும் லெமன் புழியலாம் சக்கரை பாகுலேயும் லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம் இப்போ சூடாக எடுத்த அந்த ஜிலேபியை வந்து நீங்கள் சக்கரை பாகில் போட்டு ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா சூடாக இருக்கும்போதே சக்கரை பாகில் நீங்கள் போட்டுடலாம் பார்த்திங்களா எவ்வளோ அழகான ஜிலேபி இப்போ நமக்கு தயார் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் வீட்லேயே சூப்பரான ஒரு ஜிலேபி இதை நீங்கள் குட்டீஸ்க்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க Thanks for watching. Thank you friends.